அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வர்காத்து அன்பிற்குரிய கொள்கை சகோதரர்களே சையது இப்ராஹிம் அவர்கள் ஒரு நீண்ட பதிவை முகநூல் வழியாகவும் வாட்ஸ்அப் வழியாகவும் தனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு பரப்பி வருகிறார் நேற்று முதல் அதில் என்னை குறித்த பல செய்திகளை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற காரணத்தினால் அதற்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று சில நண்பர்கள் என்னிடத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் அதில் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை அவர் அந்த போட்ட பதிவு சம்பந்தமாக சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை ஒவ்வொன்றாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதலாவதாக நம்மோடு நம்மை நேசிக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் நம்மோடு இணைந்து பயணிக்கிற சகோதரர்கள் டிஎன்டிஜே நிர்வாகம் அநீதி இழைத்து விட்டது என்று கருதக்கூடிய சகோதரர்கள்லாம் என்னிடத்தில் கேட்குற முக்கியமான கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் இவர் செய்த ஒரு துரோக செயல் செய்துவிட்டு உங்களுக்கு அந்நியாயம் செய்துவிட்டு உங்களிடத்தில் உதவி கேட்டு வந்திருக்கிறார் அவருக்கு ஏன் நீங்கள் உதவிகள் செய்தீர்கள் இதுதான் முக்கியமான கேள்வி இந்த சகோதரருக்கு நான் பதில் சொல்லணும் ஏன்னா ஒருவர் வந்து எனக்கு அநீதி அளித்துட்டார்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த அநீதியினால் நான் மாத்திரம் இல்லாமல் என்னுடைய பிரச்சாரம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய என்னை நேசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு எப்படி நீங்கள் உதவி செய்தீர்கள் என்ன காரணம் என்பதை தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறார்கள் இது சம்பந்தமாக முதல் விஷயத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் நான் எப்போது முதன் முதலாக ஒரு ஏழரை மணி நேர நேரலை போட்டேனோ அதாவது ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி அதில் போடும் பொழுது செய்யது இப்ராஹிம் குரு குறித்த ஒரு கேள்வியையும் ரஸ்மி கேட்பார் என்ன கேட்பார்னா நீங்கள் வந்து செய்யது இப்ராஹிம் அந்த டீ கடையில் போய் நீங்கள் டீ குடிச்சிருக்கிறீங்க அவரோட தொடர்பில் இருக்கிறீங்க அவருக்கு உங்களுக்குமான உறவு என்ன என்று கேட்கிறார் இது செய்யது இப்ராஹிம் இந்த பதிவு போட்ட பிறகு சொன்ன விஷயங்களை நான் இப்போ சொல்ல போகிறது எப்போது நான் அந்த இடைவெளிக்கு பிறகு முதன் முதலாக மக்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முன்வந்தேனோ அந்த தினத்தில் நான் சொன்ன விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் செய்யது இப்ராஹிம் என்பவர் நம்பிக்கையான ஆள் கிடையாது அவர் வந்து இந்த சதி வேலை செய்ததில் அவர் தான் முக்கியமான சூத்திரதாரி அவர் தான் ஊர் ஊராக போய் எனக்கு எதிராக செயற்குழு பொதுக்குழுகளில் எல்லாம் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக பேசியவரில் அவர் முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்படியான ஒருவர் என்று எனக்கு தெரியும் அவரை நான் நம்பி ஏதோ ஒரு ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவராக நினைத்து நான் எந்த உதவியும் செய்யவில்லை அவரை திடீர் என்று தெருவில் தூக்கி போட்டு விட்டார்கள் தெருவில் நிர்கதியாக நிற்கிறாரே என்ற நிலையில் என்னை தேடி வருகிறார் தன்னா தானாக ஒன்று ஃபோன் செய்து என்னிடத்தில் கேட்கிறார் அந்த ஒரு காரணத்திற்காக மனிதாபிமான உதவி தான் அவருக்கு செய்தேனே தவிர எந்த வகையான அவர் நம்பி நான் செய்யவில்லை அவர் நம்பிக்கை குறி இல்லவே இல்லை இந்த விஷயத்தை நான் அப்போ சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப ஏழரை மணி நேரம் போட்ட அந்த முதல் பதிவுல சொல்லிவிட்டேன் இப்ப செய்யது பிராயன் ஏதோ பதிவு போட்ட உடனே செய்யது பிராயனை வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி விமர்சிக்கிறாரு என்று நீங்க நினைக்கக்கூடாது அவருக்கு உதவி செய்யும் பொழுது இவர் நம்பிக்கையானால் கிடையாது என்கிற எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு தான் செய்தேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஏழரை மணி அந்த வீடியோவில் நான் வந்து அதை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த பகுதியை மட்டும் இதோடு நீங்கள் இருக்க இதை தொடர்ந்து வருது அதை பாருங்கள் இன்னொரு கேள்வி இது முக்கியமான கேள்வி இல்லைனாலும் பலரும் கேட்குற ஒரு கேள்வி என்னன்னா செய்யத் இப்ராஹிமுக்கும் உங்களுக்கும் அப்படி என்ன கள்ள தொடர்பு நிர்வாகிக்கு <laughs> 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 அவர் நிர்வாகியாக இருந்து நடவடிக்கை எடுத்த அந்த நேரம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு நெருக்கமாக இருப்பார் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது 
நானும் நெருக்கமா இருப்பேன் அவரு தவறுகள் சொன்னா சுட்டி காட்டுற விஷயம் இருந்தாலும் அவருடைய திறமை அதெல்லாம் பயன்படுத்தப்படணும் அவரும் அவரை மாத்திக்கிறணுங்கிறது கூட யோசனை எல்லாம் சொல்லுவேன் அது ஒரு வகை என்றைக்கு இந்த நடவடிக்கைன்னு அவங்க எடுத்தாங்களோ அதுல இருந்து அவரு தான் இருப்பதிலேயே அதிகமாக எனக்கு எதிராக பேசிய வரும் அது மாதிரியான ஒரு கடும் போக்கை உண்டாக்கினவர் அவர் தான் என்று எனக்கு தெரியும் நல்லா விளங்கிடணும் அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கும் பொழுது செயற்குழுவில் பே பேசுனது பொதுக்குழுவில் பேசுனது தனிப்பட்ட சந்திப்பில் கேட்கறது நிர்வாக குழுவிலேயே இருந்து பேசுறது அதெல்லாம் வந்துகிட்டு இந்த ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் அந்த பேப்பரை கொடுத்தாலும் பத்தாது வா வீடியோ வாக்கு மூலம் வாங்கணும் என்றெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுனதில் இன்னும் சொல்ல போனால் என்கிட்ட வந்து இந்த மெரட்ன வாக்கு மூலம் கேட்டவர் அவர் தான் வாக்கு மூலம் கேட்டார்ல மெரட்ன எச்சரிக்கை பண்ணுற மாதிரி அதை கேட்டவர் அவர் தான் அதனால் செய்யது பிராயம் வந்து என்னைக்கு நடவடிக்கைங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவங்க ஜமாத்தி இறங்கினார்களோ அப்போ என்ன செஞ்சிட்டார்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கலாம் நிஜமாகவும் அவர் செஞ்சிருக்கலாம் ஒருவேளை நம்மள்ட்ட மறைச்சி எடுத்திருக்காங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக காட்டினா தான் நம்ம நம்புவாங்க அப்படியும் இருக்கலாம் அவரது கடும் போக்கு இருந்ததற்கு நிஜமாகவும் இருக்கலாம் அவர்கிட்ட கூட சொல்லாமல் இவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்கல்ல அப்போ இப்படியெல்லாம் நம்மளை வந்து ஒதுக்குறாங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்களே என்பதற்காக கூட அவர் செஞ்சாராங்கிறது அல்லாவுக்கும் அவருக்கும் உள்ளது மனிதன் என்ற முறையில் எனக்கு அவர் அணி அணி தான் இழைத்திருக்கிறாருன்னு நான் வெறுக்கத்தான் வேணும் அது அதில் ஒரு மாற்றுக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு ஊக்கம் கிடையாது என்றைக்கு நடவடிக்கை எடுத்தாங்களோ அந்த தேதியில் இருந்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தாங்கல்ல அந்த தேதி வரைக்கும் அவர் என்கிட்ட ஃபோனில் பேசினதும் இல்லை நானும் பேசியதில்லை நானாகவும் பேசியதில்லை அவரும் பேசியதில்லை அந்த அளவுக்கு தான் அவர் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அடுத்து வந்து மாத மாத வீட்டு சாமான்லாம் நம்ம கடையில் தான் வாங்குவார் அதிலிருந்து இந்த அவர் நடவடிக்கை எடுக்கிற வரைக்கும் எதுவும் வாங்கினதில்லை எங்கள் கடையில் வாங்கினா லாபம் அப்படி இருந்தும் கூட வேறு எங்கேயும் வாங்கினாரா வேறு ஆளை விட்டு கடையில் வாங்கினாரான்னு தெரியல அவர் வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது கூட என்ன செய்யலை கடைக்கு வரல அந்த அளவு எந்த உறவோ இந்த கா தொடர்புங்கிறாங்கல்ல இல்லை ஜமாத்து சொல்கிறதை விட கூடுதலாக போய்கிட்டு டிவியில் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்கிறது எனக்கு எதிராக கழுவுறது செயற்குழுவில் அந்த வேலைகளை தான் அவர் செஞ்சார தவிர என்னோட உறவு இருப்பதுங்கிற வகையில் அப்படி நடக்கவே இல்லை எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் கோயத்தில் வந்து கரீம் வந்து போய் ஒரு ஒரு நாலு நாளைக்கு வந்து போய் பேசியிருக்கார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் செய்யது பிராயம் வந்து இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப இஹ்லாஸாக ஜமாத்து சார்பாக நின்று அவர் வந்து இந்த நடவடிக்கைக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் என்ன எனக்கு எதிராக எனக்கு எதிரான விஷயத்தில் வந்து இஹ்லாஸ் அதுக்கு பேர் அப்போ இஹ்லாஸான முறையில் அவர் வந்து நினைஞ்சார் செய்யபிராயம் பாடுபட்டாருன்னு நற்சான்று கொடுக்கும் அளவுக்கு அவர் இருந்தார் சராசரி மனிதன் என்ற முறையில் நான் ஒருத்தரை வெறுக்கிறதா இருந்தால் நான் அவரை ரொம்ப வெறுக்கணும் இந்த இதுக்கு பிறகு ஒரு விசாரணை இல்லை ஒரு முறை இல்லை எந்த ஒரு நெறிமுறையும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன்ல இந்த ஒரு ஒரு சதிகாரனுடைய சூழ்ச்சிக்கு மாலி பழியாயி இப்படி செஞ்சிட்டாருன்னு நான் அவர் வெறுக்கணும் இதுதான் யதார்த்தமான ஒரு நிலைமை எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து பழி வாங்க பயன்படுத்த மாட்டேன் என்னுடைய தன்மை இவர் நடவடிக்கை எடுத்தவனும் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் என்றைக்கு நடவடிக்கைன்னு எடுத்தாங்களோ அடுத்த நாள் எனக்கு ஃபோன் நடை அடிக்கிறார் பேசணும் கொஞ்சம் அப்படிங்கிறாரு பேசணுன்னோடனே நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் பேசினா வாங்க நான் விளங்கிட்டேன் ஏதாவது தொழில் சம்மந்தமாக அடுத்து என்னங்கிறது தான் வருவார்னு சொல்லி அப்போ வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்தவுடனே இப்போ அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட நிர்வாகத்தில் சொல்லிட்டு தான் வர்றேன் ஹலில் ரசூல் நான் ஃபோன் போட்டேன் நீங்கள் இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துட்டீங்க நான் அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னு எனக்கு தெரியலை வாழ்வாதார பிரச்சனை இருக்குது வாடகை கொடுக்கணும் வேறு பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைகளை சேர்க்கணும் சாப்பிடணும் இதுக்கு என்னங்கிற எனக்கு எந்த ஒரு திட்டமும் இல்லை நான் வேணா அண்ணனை போய் பார்க்கட்டுமா அப்படின்னு ஹலீல்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஹலீல் ரசூல் சொன்னார் நீங்கள் தான் நிர்வாகத்தில் உங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் போனால் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக போகலாமே நீங்கள் இப்போ ஜமாத்தில் வந்து உயர்நிலைக்குள்ளே இருந்து போனேன் எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் யாரையும் போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னார்ன்றவனே அப்போ பர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு தான் வர்றேன்னு என்ன சொல்கிறார் அது கூட ஹலீல் ரசூல்ட்டு பர்மிஷன் வாங்கினார் ஹலீல் ரசூல்ட்டு பர்மிஷன் வாங்கினார் இவர் அங்கேதான் வாங்கினாருந்து கூட அவர் பொய்யா கூட சொல்லியிருக்கலாம்ல நான் விடலை நான் வந்து கலீல் ரசூல் அடிக்கிறேன் வீட்டில் அவர் வச்சுக்கிட்டேன் அவர் வச்சுக்கிட்டு கலீல் ரசூல் அடித்து செய்யது பிராயம் வந்திருக்கிறாரு வந்து அதாவது இந்த மாதிரி தொழில் ரீதியாக ஏதோ யோசனை கேட்குறாரு நீங்கள் நடவடிக்கைங்கிறது இப்போ எடுத்துருக்கிறீங்க நாளை
நாளைக்கு வர முடியாமல் போயிடும் அது அது வந்து நாளைக்கு என்னை வந்து தாவாவில் இல்லாமல் கடத்தி போயிட்டான்னு சொல்லிடக்கூடாது நீங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பேசுகிறேன் இல்லை அதில் என்ன இருக்கு நீங்கள் தாவம் செஞ்சுக்கிறீங்க அது நடவடிக்கை எடுக்கும்போது பொதுக்குழுவில் தான் வைப்பாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ க அவர் கலியில்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்தார் என்பதற்கு அவரும் சொன்னார் நானும் அவரை வைத்து கொண்டு கலியலுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காருங்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறாரு சில நிலைமையை சொல்கிறாரு என்னென்னு கேட்டால் ஒருத்தரை நீக்கி வெளியே விட்டோம்னு சொன்னால் அது காரண காரியம் அது பொதுக்குள்ள அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கு அதை நான் உள்ளே போக விரும்பலை எனக்கு உள்ள விஷயமாக தான் நான் பேசுவேன் அவருக்கு உள்ள விஷயத்தை நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை அது மேட்ரு இல்லை ஆனால் மனிதாபிமானம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு என்ன செஞ்சுனா இதுன்னு இப்படி இப்படி அநியாயமான ஒரு ஒரு முடிவை செஞ்சுருக்கோம் ஒருத்தர் வெளியதுக்கு போடுறாந்த அடுத்த மாதம் எப்படி சாப்பிடுவான் எப்படி வாழ்வான் எப்படி வாடகை கொடுப்பான் வெளியூர்லேருந்து குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு வந்த ஒருத்தன் அண்ணன் இல்லை தம்பி இல்லை மாமா மச்சான் உறவு கிடையாது யாருமே இல்லாத ஒரு ஊரில் வந்து இருக்கும் பொழுது அவனுடைய லைஃப்பை பற்றி யோசிக்காமல் இப்படி செஞ்சுட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு அவர் எவ்வளோ செஞ்சுருந்தாலும் அதை விட எனக்கு இது மிகச்சி இருந்துச்சு இப்படி அவர் மனுஷனை தெருவில் விடுறது இந்த அந்த பரிதாப உணர்வு தான் எனக்கு வந்துச்சு தவிர வேறு ஜமாத் ரீதியான எந்த ஒரு எனக்கு அவர்கிட்ட கேட்குற அளவுக்கு இல்லை நான் உள்ளத்தில் அது மாதிரி வந்தால் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்ற போது நான் சில தொழில் ரீதியாக சில யோசனைகளை நான் சொன்னேன் யோசனை பண்ணேன் வழிகாட்டினேன் அதுக்கு தேவையான உதவிகளும் கூட என்னால் என்ற உதவிகள்லாம் செஞ்சேன் அப்போ செஞ்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த தொழில் எங்கள் கடையிலேயே என்னென்ன தொழில் நீங்கள் பண்ணலாம் நம்ம கடைக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பொருள்களை நீங்கள் சப்ளை பண்ணால் கூட அதுக்கு லைசன்ஸ்லாம் எடுத்து நானே லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுலாம் முயற்சி பண்ணி கொடுத்து அந்த எஸ்எஸ்எஃப்ஐ நம்பர் இருக்குல்ல அந்த லைசன்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பண்ணி என்னென்ன பொருள்லாம் நீங்கள் தயார் பண்ணி கொடுங்க எங்கள் கடைக்கு சப்ளை எங்கள் கடையில் சிதம்பரத்தில் இருந்து நான் கடைக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எதிர் வந்து ஐம்பது ரூபா தேவைப்படுமாறு மாதம் ஐம்பது ரூபா அதுக்கு மேலேயே வருமானம் வரும் அதுக்கு நானே உங்களுக்கு கைடு பண்ணுறேன்ட்டு இது உதவிங்கிற வகையில் ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருந்தால் செய்ய மாட்டான் என்ன எனக்கு வந்து அப்படி வரலை எப்பவுமே வராது இந்த உதவி செய்யறனு வரும்போது நான் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவேன் வைங்க கேட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் என்ன செஞ்சேன் வழிகாட்டினேன் சரின்னு சொல்லி நூதனத்துக்கு அனுப்பி விட்டு அவங்கள்ட்ட ஒப்புதல் வாங்கி ஒவ்வொரு இடமா போய் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒரு பொருள்களை தயாரித்து விற்கிறதுங்கிற நிலையில் வர்றாரு வந்த உடனே அவர் கரீம் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணாராம் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வியாபாரம் பண்ண போகிறாரு அண்ணன் கடைக்கு சப்ளை பண்ண போயிடலாமில்ல பண்ண பித்தனை வந்துட போகுது அதெல்லாம் பண்ணாது என்னங்கலாம் இதுக்கு வியாபாரத்துக்கு எந்த அதாவது இந்த வெறுப்புணர்வு மிகைத்து இருக்கிற ஒருத்தன் ஒரு வியாபாரத்துக்கு ஒருத்த கடையில் சப்ளை பண்ண உனக்கு என்ன அதில் உங்களை ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க அது கூட சொல்லுவாங்கிற அளவுக்கு ஆயிருக்காங்க விளங்கிருங்க அவர் கரீம் ஃபோன் பண்ணல என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டால் கரீமும் எப்படியான ஆளுங்கிறது விளங்குது ஒட்டுமொத்த செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு வியாபாரத்துக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடாது கூட உங்களை சந்தேகமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அந்தளவுக்கு வெறுக்கத்தக்க ஒரு ஆளு உள்ளத்தில் இருந்தவனு தான் சொல்ல முடியும் இவர் நினைஞ்சிட்டாருன்னு கேட்டால் நாலு பேர் உறுப்பினராக சேர்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இதை நாளைக்கு எடுத்துருக்கூடாதுன்னு அந்த முயற்சியை கைவிட்டுட்டார் அன்னைக்கு செஞ்சிருந்தாருன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு உறுதியான வந்திருக்கு இவங்களுக்கு பயந்து தெரியாத ஒரு தொழில் டீ கடை அவருக்கு டீயும் போட தெரியாது ரொட்டியும் போட தெரியாது ஒன்றும் போட தெரியாது அதுக்கு மாஸ்டர் வச்சு போடும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆகல அவருக்கு அதுக்குள்ள ஏற்பாடுலாம் பண்ணி கொடுத்து அவங்க அந்த தொழில செஞ்சாரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உள்ளதுதான் எல்லாமே அந்த தொழில் பண்ணும்போது ஒழுங்கான முறையில் என்ன செய்யல அது ஒரு நாளைக்கு டேஸ்ட் நல்லா இல்லை மாஸ்டர் வச்சு தான் வருவாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ஆளுக்கு இப்படி குறைஞ்சிட்டே போய் கடைசியில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நஷ்டங்கிற அளவில் வந்து நாலு நாளைக்கு வந்து கடையை மூடிட்டார் அந்த கடையை திறக்கிற அன்னைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஏழு மணி நாலு மணிக்கு திறக்கிறேன் கடைக்கு வந்துருங்கண்டு அப்போ நான் என்னஞ்சா ஒரு கடை திறந்தால் போய் குடிக்க தானே செய்வோம் ஏழு மணிக்கு போனோம் ஓப்பனாக போனேன் நான் ம மகன் எல்லாருமே தான் போனோம் போய் டீயை குடிச்சிட்டு வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் டீ குடித்தோம் ஒரு நிமிஷம் நின்றோம் ஆட்டோவில் வந்துட்டோம் இதை எடுத்து போட்டு டீ குடிக்கிற டீ குடிக்க போகிறதுங்கிறது அந்த சதி திட்டம் போட அங்கேயே போவோம் அங்கே இருக்கிற ஆளை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு வாங்க போகணுட்டு இருக்கிறாரு இவங்க ஒன்றும் பேசவும் முடியாது டீயை குடிச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருந்திருப்போம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து வேறு அமைப்பு ரீதியாக வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து உதாரணமாக என்னை அடிப்படை ஒரு நீக்கிட்டாங்க நீக்கின பிறகு நான் என்ன
இல்லங்கிறதுனால நான் செஞ்சேன் உங்களுக்கு இந்த ஹக்கிம்ட்டே நான் எவ்வளவு ரெக்கமெண்ட் பண்ண அவருக்கு ஏதாவது செய்யுங்க சொன்னா இல்லையா உங்கள்ட்ட கஷ்டப்படுறாரு இந்த மாதிரி தெருவில் விட்டாங்க இதுல தெளிவா இருக்குதா என்ன இருக்குது செய்யது பிராயனா நான் நம்பலை அவர் முக்கியமான சதி செஞ்சவர்ல அவர் ஒரு ஆள் அவர் நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் இல்லை மனிதாபிமானத்துக்கு தான் நான் உதவி செஞ்சேன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ முதல் விஷயம் நீ வழங்கி கொள்ளணும் அவர் ஏதோ ஒரு நமக்கு சார்பாக வந்துட்டார் தவறெல்லாம் உணர்ந்துட்டு வந்துட்டார் நமக்கு சப்போர்ட்டாக வருவார் இப்படி நினைத்து நான் எந்த உதவியும் செய்யவே இல்லை சில சகோதரர்கள் என்னை அணுகி சொன்னார்கள் குறிப்பாக இலங்கையில் ரஸ்மி அவர்கள் எனக்கு ஃபோன் செய்து ஏன் அவரை வந்து நீங்கள் ஒரு பதிவு போட சொல்லலாமே அவருடைய அவர் வந்து இந்த மாதிரி சரியில்லை நடவடிக்கை என்ற வாக்குமூலத்தை வாங்கலாமே என்று என்னிடத்தில் கேட்டார் நான் அதுக்கு உதவியை செய்யலைங்க அவர் அதுக்கு தகுதியான ஆள் கிடையாது இப்போ என்னோடு இருக்கிறார் என்பதற்காக அப்படி ஒரு பதிவு போட்டால் அடுத்த மாதம் நான் தவறாக பதிவு போட்டேன்னு இன்னொரு பதிவு போடுவார் இப்படி மாறி மாறி பேசக்கூடிய நிலையற்றவர்களுடைய எந்த ஒரு ஆதரவு எதிர்ப்பை நம்ம கண்டுகொள்ளக்கூடாது உதவினா உதவி முடிந்து விட்டது அப்படி தான் எடுத்துக்கொள்ளணுமே தவிர அவரை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் அவர் எனக்கு தேவையும் இல்லை அவர் சப்போர்ட் வேண்டியதில்லை எனக்காக அவர் வாய் திறக்கணும்னு தேவையில்லை இப்படி தான் நான் கேட்ட சகோதரர் ரஸ்மி உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நெருக்கமான நண்பர்கள் பல பேர் இப்படி சொல்லும் பொழுது நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த பதிலை தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த உதவி செஞ்சது கூட அப்போ இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செய்கிறா இருந்தால் ஃபார்மாலிட்டியே செய்யக்கூடாது உதவி செஞ்சால் அவர் ஒரு தண்ணீர் அடையிறது செய்யணும் என்னென்னங்கிறது கூட தேவைப்பட்டால் நான் அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த இவர் செய்யது இப்ராஹிமுக்கு உதவி செஞ்சது உதவி செய்யும் பொழுதே இவர் ஒரு நச்சுப்பாம்பு என்று எனக்கு தெரியும் இவர் எந்த வகையில் நம்பிக்கைக்குரியவர் கிடையவே கிடையாது என்று எனக்கு தெரியும் எதை வச்சு தெரியும் என்றால் எனக்கு எதிராக அந்த தீட்டிய சதியில் இவர் முக்கியமான சூத்திரதாரியாக இருந்தார் அது அவங்க கையால் அவருக்கு அல்ல வந்து தண்டனையை கொடுத்தான் தண்டனையை கொடுக்காட்டி அவர் தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்த குரூப்புடைய பித்தனாவுடைய லீடராக இருந்து செஞ்சு கொண்டிருந்திருப்பார் நான் அவரை நம்பிக்கைக்குரியவராக கருதவே இல்லை ஒவ்வொரு விஷயம் தான் ஆலோசனை கேட்டு வருவார் இந்த எல்லாம் அப்படி ஆச்சு இது நஷ்டமாயிடுச்சு இது நஷ்டமாயிடுச்சு அது அப்படி எதுக்கு வந்தாலும் சரி எந்த உதவி கேட்டு வந்தாலும் அதை செய்யும் பொழுதெல்லாம் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் இல்லை என்பதை வைத்து கொண்டு தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இப்போ ஹோட்டல் வச்சார் ஹோட்டல் நஷ்டமாகி போச்சு நஷ்டமாகி போன உடனே எங்கேயாவது ஒரு கடைக்கு முன்னாடி ஒரு தள்ளு வண்டி போடுறதுக்காவது தள்ளு வண்டி போட்டால் அது வந்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு அந்த கடைக்காரங்க அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கூட கேட்டார் நான் சொன்னால் சில செல்வந்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு முன்னாடியே செய்வதற்கு தயாராக இருந்தாங்க அது மாதிரி ஒரு சகோதரர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்க என்றெல்லாம் நான் சொன்னேன் ஆனால் இவர் ஃபோன் பண்ணும்போது அவர் எடுக்கவே இல்லை பிறகு ஒரு நாள் என்னை அவர் பார்க்கும்பொழுது சொன்னார் நான் ஏன் செய்யலைன்னு கேட்டால் நீங்கள் முதல் நாளில் லைவில் சொல்லிட்டீங்க சதிகாரண்டு நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் ஏமாந்து என்ற சிபாரிசு பண்ணால் நான் ஏன் செய்ய போகிறேன் வேணும்னு தான் செய்யலை அவருக்கு நான் தள்ளுபடி நானே வச்சு கொடுப்பேன் நானே எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்க நான் தயார் தான் நான் அவர் ஃபோன் அட்டன் பண்ணவும் இல்லை அவருக்கு நான் உதவி செய்ய விரும்பவும் இல்லை அவர் நாளைக்கு எதிராக போவாருங்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய அந்த முதல் லைவில் நான் பார்த்தேன் அதனால தான் நான் செய்ய எனக்கு விருப்பம் மனசு வரலை என்று சொன்னார் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நான் அன்னைக்கே அது சொன்னதுனால தான் அவர் அப்படி கே அப்படி அப்படி நினைக்கிறாரு நான் முதல் லைவ்லேயே இவர் நம்பி நான் செஞ்சுமா நீங்கள் செஞ்சிடாது என்பதெல்லாம் அர்த்தமில் அடங்கி இருக்கிறது அந்த மாதிரி தான் அவரை நான் வைத்திருக்கிறேனே தவிர வைத்திருந்தேனே தவிர அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு சார்பாக எதுவும் சொல்ல சொல்லியோ சார்பாக பயன்படுத்த சொல்லியோ அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் பேசினதே இல்லை அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயம் இந்த சேதுபிராயனுடைய இந்த பதிவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் இவரை வந்து எல்லார் மத்தியிலும் அல்லா எப்படி ஏற்படுத்தியிருக்கான்னு கேட்டால் அனைவராலும் வெறுக்கப்படக்க பொய்யர் என்று கருதப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல பேர் அவருக்கு இருக்கிறது அதுக்கு தான் உண்மையாளர்னு போட்டிருக்கிறேன் இப்போ டிஎன்டிஜே உள்ள அவ்வளோ பேரும் சலாம் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறான் தூக்கி போடுறாங்க ஒரு காரணமும் சொல்லாமல் ஆனாலும் அவர் கண்டா கூட என்ன செய்வதில்லை சலாம் சொல்வதில்லை இப்போ உள்ள இந்த இருபது நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சலாம் சொல்வது கிடையாது பேசுவது கிடையாது அப்போ அவர் அவரை பக்கத்து டீ கடை வச்சுருக்கும் போது பக்கத்தில் வேறகடையில் வீட்டு குடிப்பாங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது ஜமாத்தில் ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து டீ குடிக்க கூட வரமாட்டார்கள் அப்படி எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நல்ல பிள்ளைன்னு பேர் வாங்கினவர் இது ஒரு ஏன்னு கேட்டால் பேசுகிறலாம் பொய்
இவருடைய கருத்துக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கிறது எந்த வெயிட்டும் கிடையாது அது மாதிரி இப்போ என்டிஎஃப் சகோதரர்கள் இப்போ இருக்கிறாங்க இவங்க நம்புவாங்களா இவங்க ஆதிலேருந்து ஏன் ஏன் உதவி செஞ்சேன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க என்டிஎஃப் நம்புவாங்க இவருக்கு ஏன் உதவி செஞ்சிங்கன்னு கண்டிக்கிற சகோதரர்கள் வந்து அவர் சொல்லிவிட்டார் செய்வராங்க உண்மையாக தான் இருக்கும் என்று என்ன செய்ய மாட்டாங்க நம்ப மாட்டாங்க அவங்களால நம்பிக்கைக்கு முடியாத ஒரு ஆள் பொதுவான மக்களாக நம்புவாங்களான்னு கேட்டால் யாருமே நம்புறது இல்லை இவர் வந்து ஆள் சொல் சுத்தம் இல்லாதவர் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு பேர் இருக்குது ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் எல்லாமே தன்னுடைய சுயநலனுக்காக எப்படியும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் என்ற கருத்து இவராலேயே பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டு வேற ஒன்றும் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சினாலெல்லாம் கண் அவங்க செய்யலை இவருடைய பேச்சுக்கள் மூலமாகவே நடவடிக்கைகள் மூலமாகவே அதெல்லாம் பதிவாகிவிட்ட காரணத்தினால இவர் போட்டு நம்ம நம்ம சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் உங்கள் கடைக்கு வந்தேன்னு சொல்கிற அதுக்கு மட்டும் சொல்லி இவர் நான் நம்பவலாம் இல்லை அதுக்கு மட்டும் சொன்னால் போதும் என்று சொன்னாங்களே தவிர இவருடைய பெரிய தாக்கம் ஏற்படுத்தி உண்மையான அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் கிடையாது சில பேர் எதிரிக்கிறது நண்பனுங்கிற ஒரு அடிப்படையில் டிஎன்டிஜியில் உள்ளவங்க ஆகா நமக்கு சார்பாக பேசிட்டார்னு வேண்டாம் இவர் இது பரப்பிக்கிட்டு இருக்கலாம் பரப்புனால அதில் உள்ளவனு திட்டம் ஏண்டா இதை போய் பரப்புற இருந்தாலும் நம்பி இப்படி தான் அங்கே உள்ள விஷயம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது சரியா இதை வந்து நம்ம இவர் பெரிய ஒரு தாக்கம் உள்ள விஷயம்லாம் கிடையாது இதை வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக பயன்படுத்தி சொல்லிக்கிறோம் அடுத்ததாக சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு இந்த மனிதனை பற்றி நம்ம இடம் ஒரு மனுஷன் சொல்கிறான்னு வைங்களேன் ஒரு ஆளை பற்றி குற்றச்சாட்டு சொல்கிறான் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துங்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒரு மனிதனை நம்புவதாக இருந்தால் அவன் வந்து தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை வந்து நிரூபித்திருக்க வேண்டும் நம்பகத்தன்மையை பாதிக்கிற விஷயமாக அவனுடைய நடவடிக்கையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மானங்கட்டவன் கீழ்த்தனமானவன் எந்த ரேஞ்சுக்கும் இறங்குவான் எந்த ரேஞ்சுக்கும் ஏறுவாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பேர் வாங்கி இருந்தாரையானால் அவர் இப்போ சொல்லுவதும் அந்த அந்த இடத்துக்கு தான் போய்விடும் இப்போ செய்யது இப்போ ஒன்று ஒன்றா வருவோம் இப்போ செய்யது இப்ராஹிம் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாரு பிஜே மேலே எடுத்த நடவடிக்கை சரி நிர்வாகம் எடுத்த நடவடிக்கை சரி நான் தான் இருந்து எடுத்தேன் சரிதான் அப்படின்றாக்கு ஃபஸ்ட் இந்த பதிவு போடுறாரு அப்போ நீ நடவடிக்கை எடுத்து சரின்னா நான் பயங்கரமான ஒரு குற்றவாளி உங்களுடைய உள்ளத்தில் வெறுப்பு இருக்குமையானால் உண்மையிலே அந்த குற்றவாளி என்று உங்கள் மனசில் பதிஞ்சு இருக்குமையானால் உங்கள் நடவடிக்கை எடுத்த இவர் நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணலாமா மான உள்ள ஒருத்தன் பண்ணுவானா அதாவது நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு யாரை நம்ம வந்து இப்படி கீழ்த்தரமாக பேசி விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறோம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் தலைவராக இல்லாத ஒருத்தனை தலைவரில் நீக்கிறதாக அறிவித்திருக்கிறோம் அயோக்கியத்தனை பண்ணியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு செயற்குழு பொதுக்குழுவில் போய் இவனுக்கு கா இவன் முகத்திலே நான் முடிக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறோம் இவன் செத்து தொலைச்சிருக்கலாமே என்றெல்லாம் சில ஊர்களில் செயற்குழுவில் பேசியிருக்கிறோம் அவனுடைய கடையில் ஜாமாங்கிற நிப்பாட்டிட்டோம் ஃபோன் தொடர்பு நிப்பாட்டிவிட்டோம் இவ்வளவும் நம்ம வெறுத்து ஒருத்தன் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறான் தூக்கி போட்டோன்னு அவனை போய் சந்திச்சேண்டா நிர்பந்தத்துக்கு செஞ்சா கூட ஒத்துக்கிறவானா ஒருத்தன் நிர்பந்தத்துக்கு பிச்சை எடு போய் மானங்கட்ட வேலை எப்படி செய்யறது நிர்பந்தத்துக்காக வேண்டி அப்ப நிர்பந்தம் என்பதற்காக வேண்டி என்னை வந்து பார்த்தாராம் நிர்பந்தத்துக்காக வேண்டி யார பார்க்கறோம் ஒரு கணக்கு வேணாமா நிர்பந்தத்துக்கு செய்யறவன் செத்த பணத்தை கூட திங்கலாமே அப்ப நிர்பந்தம் யாருக்கு யாரை இப்ப இப்ப என்ன மாதிரி சித்தரிக்கிறாரு ஒட்டையாளம் காட்டியே தீர வேண்டும் அப்படியான ஒருவர் என்று உங்க உள்ளத்தில் இருந்திருக்குமையானால் அப்ப நீங்க மானங்கட்டு போய் தானே வந்திருக்கிறீங்க என்னை சந்திச்சது எது எதுக்காக வேண்டி அதாவது உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எந் எது வேணாலும் செய்யலாம் சம்பாதிக்க எது வேணாலும் செய்யலாம் எவ்வளவு இழிவையும் சுமந்து கொண்டு செய்யலாம் இது அர்த்தமா இல்லையா எப்படி வந்து இங்கே வர வர முடிந்தது வர முடிந்தது மட்டுமில்ல வர முடிந்து நான் எப்படி ஸ்கூலுக்கு பணம் கட்டுவேன் எப்படி நான் திடீர்னு ஊரை மாற்றுவேன் குடும்பத்தை எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுவேன் பள்ளிக்கூட நெருங்க போகிறத ஒரு ஏதாவது வேலை வெட்டி தேடினாலும் தேடுற வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஓடும் இப்படியெல்லாம் அழுது புலம்புற அளவுக்கு வந்து ஒருத்தன்ட்ட கேட்குறீங்க அவன் யார் உங்களுக்கு மகா அயோக்கியன் கேடு கெட்டவன் அவனை உலகத்துக்கு அம்பலப்படுத்துவதற்கு தகுதியானவன் அப்படியான ஒருத்தனாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்னை சந்திச்சிட்டியல்னு சொன்னால் அம்பலப்படுத்த முடியாத நல்லாளு ஆயிரும் இப்போ சித்திரம் உண்டாயிருமே நீங்கள் என்ட்ட வந்து என்னை சந்திச்சிட்டீங்க பேசிட்டீங்க அதான் டீ குடிச்சதுக்கே பேசணா அப்போ நீங்கள் வந்து சந்திச்சு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து தவறாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கேன் கருத்து மக்கள்கிட்ட போயிடுமா இல்லையா அப்போ தானே என்னை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போ நீங்கள் அன்னைக்கு வந்து இவனை போய் நம்ம சந்திக்கிறோமே
அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக வேண்டி பொய்க்கு மேலே போய் பொய்க்கு மேலே போய் பொய்க்கு மேலே பொய்களை சொல்லி கிளை மாவட்ட மண்டையை கழுவி இருக்கிறோம் இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு நம்ம போய் சந்திக்கிறோம் உருத்தம் உலகத்தில் வரலாறு நீங்கள் பார்ப்பீங்களா நீங்கள் சந்தித்த வரலாறுல இப்படியான ஒன்றை செய்த ஒருத்தன் இப்படியான ஒருத்தனை போய் பார்ப்பான் என்று உலக வரலாறு நீங்கள் நீங்கள் எந்த ஜமாத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்து இருந்துக்கிறீங்க இப்படியான ஒருத்தனை எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா பார்க்கவே முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்கிறாரு அந்த அட்வ வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அவங்க ஜமாத்தில் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அட்வான்ஸை கொடுக்காவிட்டால் உடனே வீட்டுக்காரனுக்கு அட்வான்ஸ் எடுத்து நம்ம திருப்பி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் நம்ம கொடுக்காவிட்டால் வெளியேற்றி விடுவார்கள் இப்படியான இருக்கடியே போய் நீங்கள் அங்கே போய் முறையிட வேண்டியது தானே அல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற யாரும் முறையிட வேண்டியது தானே இப்படியெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுக்காக வந்து கேட்பது அது அதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு வந்து வந்துச்சு மனசு ஒரு வெக்க உறுத்தல் அப்படி இப்போ நீங்கள் இப்போ எழுதுறது மாதிரியான உணர்வு உங்களுக்கு இருந்திருக்குமே ஆனால் என் நடவடிக்கை இன்னும் கெடுத்து இல்லை தானே அன்னைக்கு உள்ளது தானே சரி இன்னைக்கு சொல்கிறீங்க சொல்வது அன்றைக்கு எடுத்தது சரிங்கிறத இன்னைக்கு சொல்கிறீங்க சொல்கிறதா இன்னைக்கே தவிர நடவடிக்கை எடுத்தது தானே அப்போ அவ்வளோ பெரிய கெட்டவன் என்று இப்படி சித்தரிக்கிற நீங்கள் சித்தரிக்கிற செய்யது புராகி என்னை வந்து பார்த்தார அதிலே முடிஞ்சிச்சு கதை இவனுக்கு நிகரான மானம் கட்டவன் கிடையாது முடிஞ்சு வச்சா இப்படி ஒரு மானம் கட்டவன் வந்து மாற்றி பேசினா உலகத்தில் எடுபடுமா எப்போ எடுப்பணும் அதிலேயே ஸ்டாண்டாக நின்றா தான் எடுப்படும் ஒரு ஆள் மேலே திருடிட்டான்னு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறது அடுத்த வாரம் திருடலைங்கிறது அதுக்கு அடுத்த வாரம் அவனோட போய் சேர்ந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது அதுக்கு அடுத்த வாரம் திருடினான்னு சொன்ன உண்மைதாங்கிறது இவனை எந்த கணக்கில் வைப்பீங்க இவனை எந்த லிஸ்ட்டில் சேர்ப்பீங்கன்னு கேட்குறேன் அப்படி இருந்துச்சா இல்லையா அப்போ அவ்வளவு பெரிய கீழ்த்தரமான வே வேலை வந்து நான் கொடுத்தவனுக்கு எனக்கு ஒன்றும் கீழ்த்தரம் கிடையாது உதவணும் யாருக்குனா உதவுவேன் அது எனக்கு கண்ணியம் பெருந்தன்மை வாங்குறவனுக்கு தானே கீழ்த்தரம் வேணும் எப்படி நீங்கள் வா உதவி வறுமையை சொல்லி மற்ற மனில் யார் வேணாலும் வாங்கலாம் நீ இதை சொன்னோம் எப்படி வாங்க மனசு வந்துச்சுன்னா என்ன அடுத்த ரெண்டில் ஒன்று தான் உண்மையாக இருக்கணும் ஒன்று நீ பொய் சொல்லி நடவடிக்கை எடுத்துருக்கிற அதனால் நீ அது அவனுக்கு உறுத்தல் இல்லை அப்படி இருக்கணும் இல்லைன்னா அட்டி அட்டிக்கில் அட்டிமட்ட ஒரு மனுஷனில் சேர தகுதி இல்லாத ஒரு ஆளாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போ இப்படியான ஒரு பேரை நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க இது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை பார்க்குறவங்கலாம் தெரியும் என்னடா அந்த தா தீண்டியில் இருக்கணும்னு யோசித்தான் இந்த ஆள் தானே இப்படி பேசினா ஒவ்வொரு செயற்குள்ளே வந்து பேசினா பொதுக்குள்ளே வந்து பேசினா கீழ்த்தரமான அதை அவரை பற்றி விமர்சனம் பண்ணால் பண்ணிட்டு போய் அங்கே போய் நிற்கிறானே இவன் எப்படிப்பட்ட மனா இருப்பான் அப்படின்னு டிஎன்டி ஜாலுக்கு வெறுத்தாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு நீங்கள் தானே இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி இந்த கசப்பை ஏற்றுனீங்க அவங்க அதிகமான மக்களை கெடுத்ததில் முக்கிய பங்கு உங்களுக்கு தானே இருந்துச்சு அப்போ அவன் என்ன நினைப்பான் இப்போ அந்த பேர் அதுதான் அந்த அவன் நேர்மையான மனுஷனாக இருந்தால் இந்த ஆள் வந்து ஏதோ உதவியோடு நிறுத்திக்கிறவானே தவிர இவருடைய எந்த ஒரு யாரை பற்றி சொல்கிற எந்த ஒரு கருத்தும் உண்மையாக இருக்கவே இருக்காது அந்த ஒரு விஷயத்தை வாங்கியாச்சு சரி இப்போ என்ன செய்கிற அந்த கடிதத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்ட கடிதத்தை நான் வாசிப்பேன் முதல் சாராம்சத்தை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வரிக்கு வரி பதில் இருக்குது அடுத்து என்னன்னு கேட்டால் இப்போ வந்து என்ன செய்தோம் சும்மா மௌனமாக இருந்தாராம் பீஜே அதனால் இவர் சும்மா இருந்துட்டாராம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா பொருளாதார குற்ற குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டேனா ஜமாத்து மேலே அந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்துட்டேனா இப்படி மறுத்த பிறகு நான் எப்படி மௌனமாக இருப்பது எப்படி கதை வருது இப்போ என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் ஏன்பா உதவி கேட்டு போனேன்னு சொன்னால் அப்போ வாய் திறக்காமல் இருந்தார் சும்மா இருந்தார் அதனால் போனோம் இப்போ ஏன்பா சொன்னேன்னு கேட்டால் ஜமாத்து மேலே பொருளாதார குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு பள்ளிவாசல்லாம் பூட்டப்படுறது காரணமாக இருக்கிறாரு அடுத்து என்னது இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்கிற தான் செய்த குற்றத்தை இல்லை மறுக்கிறாரு இப்படியெல்லாம் செய்த பிறகும் நான் வாலாவிட்டி வாய்மூடி இருந்தால் அவர் சொல் உண்மையின்று ஆகிவிடும் ஜமாத்தை காப்பாற்றணும் அதுக்கு இறங்கிட்டேங்கிறாரு சரி இது உண்மையாக இருந்தால் இந்த குற்றச்சாரணை எப்போ சொன்னேன் இப்போ சொன்ன நேரத்தை சொன்னேன் நான் எப்போ சொன்னேன் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி ஏழரை மணி லைவ்லேயே சொன்னேனா இல்லையா அப்போ இவர் என்ன நான் சும்மா இருந்ததால் அவரும் சும்மா இருந்தாராம் சரி அந்த மூணு மாதம் சரி ஓகே அந்த மூணு மாதம் நான் வாய் திறக்காமல் இருந்தேன்ல அந்த கட்டத்துக்கு ஓகே அதுக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி இவர்கள் சதி செய்தார்கள் என்று சொன்னேனா இல்லையா சொன்னேன் விசாரிக்கவில்லை என்று சொன்னேனா இல்லையா சொன்னேன் பொதுக்குழு கூடாமலே உயர்நிலை குழு கூடாமலே ரெண்டு பேர் கள்ளத்தனமாக முடிவு செஞ்சார்கள் என்று சொன்னேனா இல்லையா அதுக்கு பிறகுதான் உயர்நிலை
இவங்க தான் நடவடிக்கை எடுத்தாங்க என்று நான் சொன்னேனா இல்லையா சதி செஞ்சதில் இப்ராஹிம் ஒரு ஆளு என்று சொன்னேனா இல்லையா இந்த செய்யது இப்ராஹிம் என்னிடத்தில் போனில் விசாரித்த ஆடியோவை போட்டு பதில் சொன்னேனா இல்லையா இந்த மாதிரி தான் கேட்டாங்க எதிரிகள் மிரட்டுகிறார்கள் ஜமாத்துறை குட்வீல் என்று சொல்லி இதே செய்யது இப்ராஹிம் என்னிடத்தில் பேசினார அந்த ஆடியோவையும் போட்டு தானே இந்த ஏழரை மணியில் விளக்கம் சொன்னேன் அந்த ஏழரை மணிக்கு பேசும்பொழுதே பெரிய சாட்சியாக இழுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஏழரை மணி நேர என்னுடைய நேரலையில செய்யது இப்ராஹிம் என்னை விசாரிப்பு விசாரிக்கிற ஒரு ஆடியோ இருக்குதுல குடும்பத்தார் மிரட்டுகிறார்கள் ஜமாத்து குட்வீலுக்காக வேண்டி நீங்க இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடியோ இந்த இந்த ஆடியோவை வந்து தலைமையில் இருந்து அவங்க வெளியிடல அவங்களுக்கு வசதியானதை மட்டும்தான் வெளியிட்டாங்க செய்யது இப்ராஹிம் என்ற கேட்டு வாங்குறது மிரட்டுறாங்கன்னு சொல்வது விசாரணை நடக்கலைங்கிறதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதாரத்தை அவங்க வெளியிடவே இல்லை டிஎன்டிஜி நிர்வாகம் வெளியிடவே இல்லை அப்ப எனக்கு அது இப்படி கேட்டாங்கன்னு யாவும் இருக்கிறது அப்ப இந்த லைவ் போட போறேன் நானும் ரிக்கார்டு பண்ற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது சொல்லிட்டு தேவைன்னா அறிவிச்சு விட்டு தேவை நீங்க பேசுங்க நான் ரிக்கார்டு பண்ணிக்கிறேன் என்று ரிக்கார்டு பண்றது அந்த மாதிரி வாய்ப்பு போனோம் என்று கிடையாது அப்படி பண்றதா இருந்தா அப்படிக்குள்ள ஏற்பாடு செய்து வைத்து கொண்டு ரிக்கார்டு பண்ணுவேன் பேசுற ஆளுக்கு போனா அதுக்கு அடிப்பேர் மாதிரி ரிக்கார்டு பண்ணி வைக்கிற வழக்கம் நமக்கு கிடையாது என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்ப முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்கு நான் லைவ்ல இதை சொல்ல போறேன்னு சொன்ன உடனே அவர் விசாரித்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆடியோவை எனக்கு அனுப்பி வைத்தவரை இவர் தான் நல்லா கவனிக்கணும் எந்த ஆடியோவே செய்யது புராயம் என்ற கேட்பார் இல்லையா இந்த மாதிரி குடும்பத்தெல்லாம் மிரட்டுறாங்க ஜமாத் குட்வீலுக்காக ஏத்துக்கிறங்க இது என்று இருக்கவே இல்லை அவங்க நிர்வாகத்துல அது இருந்தது என்னிடத்தில் இருக்கவே இல்லை உங்களுக்கு உதவும் சொல்லி எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னு கேட்டா இந்த நான் இதை சொல்ல போறேன்னு தெரிஞ்சு இதுக்கு நீங்க இந்த இதை பயன்படுத்துக்கேன்னு ஒரு ஆடியோ ஒருத்தர் அனுப்பி வைக்கிற அனுப்பி வச்சா என்ன அர்த்தம் அப்ப நான் வந்து இதை சொல்ல போறேன்னு சொல்லி பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிடாதீங்க இன்னும் பயங்கரமா வச்சு அப்படியான ஒரு அடிப்படையில நடந்திருக்கேன்னு அப்ப இந்த ஆடியோவை தந்தது அவர் தானே எனக்கு அனுப்பி வச்சது அவர் தானே இந்த ஜமாத்தை வந்து நார் நார கிளிங்க என்பதற்கு சொல்லி அந்த அதுக்கு உதவுவதற்கு அனுப்பின அவர் தானே ஜமாத் உங்களுக்கு அநியாயம் தான் செஞ்சிருக்கு என்பதற்குரிய ஆதாரமாக இதை பயன்படுத்துங்க என்பதற்காக அனுப்பினது அவர் தானே அப்ப நான் ஜமாத்து நடவடிக்கை கரெக்டு தான் அதை வந்து நான் கொந்தளிச்சு போயிருக்கிறேன் இவர் விட்டால் அப்படி அப்படி இருந்தால் மறுமையில் வந்து எமல்லாம் பாலாகிடும் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் வந்து அதை சொல்வதற்குரிய ஆதாரத்தை எனக்கு அவர் தராட்டி எனக்கு தெரிஞ்சே இருக்காத தெரிஞ்சிருக்கும் நான் பேசுனதுனால ரிக்கார்டா எங்கிட்ட இருக்காத அவங்க நிர்வாகம் வெளியிடாத வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்காத அப்ப எனக்கு தந்ததை அவர் தான் என்று எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்ப இவருடைய நிலை என்ன இது ஒரு அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க இவங்க விடக்கூடாது இவரை நம்புறீங்க டிஎன்டி ஜாலன்னு சரிங்க இவர் இன்னைக்கு போட்ட உடனே வந்து பரப்பிட்டு இருக்கிறீங்க இது வந்து அவருடைய எதுவும் செய்வாருங்க நல்லா விளைக்கின்ற கழுத்தை அறுப்பார் என்பதற்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஆதாரமா இருக்குது இவர் இந்த பதிவு போட்ட பிறகுதான் எந்த மாதிரியான ஒரு ஆளை என்ன மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளு நம்ம தானே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் இதை கொடுத்தா அது பாதிக்குமே அது நம்ம தவற மாதிரி வந்துருமேன்னு கூட இல்லாம எனக்கு அதை அனுப்பி வைத்தவர் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாரு நான் அல்லாவுக்கு பயந்து தான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி வந்து விட்டால் இந்த மாத்து தப்பு செய்து வந்து விடும் இவர் நல்லவராய் விடுவாரு அப்படி நான் விட மாட்டேன் அப்படி கொந்தளிக்கிறாக இப்ப இப்ப இதுக்கு பாயிண்ட் எடுத்து தந்தது ஆதார் தந்தது அவரு பொருளாதார <laughs> <laughs> அக்டோபர் போச்சு நவம்பர் போச்சு டிசம்பர் போச்சு ஜனவரியும் போச்சு இவ்வளோ காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அன்னைக்கு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்கிறேன் ரிப்பீட் லைவ்லையும் சொல்கிறேன் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றையும் சொல்கிறேன் அடுத்த வாரமும் சொல்கிறேன் அடுத்த வாரமும் சொல்கிறேன் ஒரு சில வாரங்கள் விட்டு போயிடும் மறுபடியும் சொல்லுவேன் திருப்பி 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 சொல்லி கொண்டு திட்டு போயிடும்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஜமாத்தின் மீது பொருளாதார குற்றச்சாட்டை சுமத்துகிறார் எனக்கு அதை தாங்க முடியவில்லை கொந்தளிச்சுட்டேன்னு சொன்னால் நீ ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றோட கட் பண்ணிடணுமா இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம போய் உதவி கேட்டோம் சரி இந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்லிவிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதிக்கு பிறகு நீ என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு 
என்னுடைய தொடர்பை துண்டித்துக் கொண்டிருக்கணும் இதை வெளியிட்டு இருக்க வேண்டும் துண்டித்தால் மட்டும் பத்தாது இந்த கடிதத்தை ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி என்று என்ன செய்யணும் வெளியிட்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி என்று வெளியிட்டிருக்கணும் இந்த மாதிரி நான் சும்மா அவர் அமைதியாக இருந்தார் என்று உதவி கேட்டேன் இப்போ ஜமாத்தை கலங்கப்படுத்துகிறார் பொருளாதார குற்றச்சாட்டை சுமத்துகிறார் அப்படி வந்த பிறகு நான் வந்து இவரை அம்பலப்படுத்தாமல் விட்டால் நான் பாவியாகி விடுவேன் இந்த ஜமாத்தை காப்பாற்றி ஆக வேண்டும் நம்ம கட்டி அமைத்த ஜமாத்து அப்படி நினைத்து நீ செப்டம்பரில் இல்லைப்பா விட்டுருக்கணும் அப்போ அஞ்சு மா அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன செய்கிறாரு தெருவில் விட்டாங்க கடன் நஷ்டமாக போச்சு அது வேற ஏதாவது செய்யுங்க வேற ஏதாவது தொழில் அந்த தொழில் இந்த தொழில் என்று சொல்லி பல மாதங்கள் எப்போ இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு முதல்ல விஷயம் அந்த விமர்சனம் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன மாதிரி சால்ஜாபு சொல்லலாம் இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த குற்றச்சாட்டுக்காகத்தான் வெளியிடுகிறேன் என்று சொல்கிறாரு இது நான் நேற்று தான் சொன்னேனா போன வாரம் தான் சொன்னேனா எப்போ நான் சொன்னேன் லைவ்லையும் சொன்னேன் ஒவ்வொரு வாரம் லைவ்லையும் சொன்னேன் அதுராம்பட்டினம் பொது கூட்டத்திலையும் அந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியிலையும் சொன்னேன் பேர்னாம்பட்டிலையும் பொதுக்கூட்டத்தில் பகிரங்கமாக டிக்ளேர் பண்ணி சொன்னேன் அப்போ ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் உலகறிய இந்த குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ச்சியாக வைத்து கொண்டே நான் இருக்கும் பொழுது அப்போ நீ எப்படி அது வரைக்கும் சும்மா இருந்துட்டு இப்போ தான் பொங்குறீங்க விளங்குது அவங்களுக்கு விஷயம் அப்போ இந்த இவர் வந்து அந்த விமர்சிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் பாருங்களேன் அதெல்லாம் போய் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை நே சொன்ன உடனே அதனால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் அப்போ சொல்லுவான் எவனாக இருந்தாலும் சரி நான் தான் அவ்வளோ குற்றச்சாட்டு சுமத்துறேன்ல சுமத்தி ஜமாத்துக்கு பாதிப்பு வருது இல்லை ஜமாத்துக்கு பாதிப்பு வருது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கா இல்லையா ஆள் ஆளுக்கு விளங்குறாங்க அப்படின்ற அப்படி விமர்சனம் வருது நான் விளகுறேன் நீ விளகுறேன் இந்த கிளை பிர வந்துட்டு தானே இருக்குது அப்போதெல்லாம் இவர் என்ன செய்து கொண்டு இருந்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் இவர் இவர் எப்படி ஆளுங்கிற இப்போ வெளியிட்டு இருக்கார்ல இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் நான் வந்து இது பற்றி நான் ஏன் ஒன்று வேலை ஒன்று இருந்து விட்டேன் வியாபாரத்திலே மூழ்கி விட்டேன் இது பற்றி யாரிடம் நான் பேசினதே இல்லை எழுத்தில் கொடுக்குறார் ஆனால் பேசியிருக்கிறார் பலரிடம் பேசியிருக்கிறார் வேணுங்களா அதில் ஒருவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டார் என்ன பேசியிருக்கிறாரு அந்த தொலை ஆடியோவில் பேசும் பொழுது இப்போ என்ன எதுக்கு கேட்குறேன்னு கேட்டால் நீ வந்து ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்றுக்கு முன்னாடி என்னோடய உறவு முப்பத்தொன்று கூட விமர்சனம் பண்ணனே விமர்சனம் பண்ண பிறகு வெறுத்து போய் அதுக்கு பிறகாவது கருத்து கேட்குறவங்கள்ட்ட எனக்கு எதனா சொல்லியிருக்கணும் ஆள் ரொம்ப ஓரம் போயிட்டுருக்காரு சரி இல்லை நாங்கள் கரெக்டாக தான் செஞ்சோம் அப்படி சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு பிறகு எந்த எந்த விமர்சனத்தை இப்போ வைத்திருக்கிறாரோ அந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் நான் தீவிரமாக செய்து கொண்டிருந்த பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது தான் அஷ்வாக் என்பவர்கிட்ட அவர் வந்து ஃபோனில் பேசுகிறார் சரி அந்த இது சில வீடியோ வந்து வச்சிருக்கிறோம் கொண்டு வீடியோ மாநில நிர்வாகம் நிறைய பேர் இப்ப தொண்டிலே நினைச்சோம் நல்லா வீடியோ இருக்கு நாங்களும் பாத்துட்டோம் கூட ஒன்று ரெண்டு பேர் சொல்லிக்கிறாங்க நாங்களும் வீடியோல பாத்துட்டோம் கண்ணி அங்க இருந்து வெளியிடாம வச்சிருக்கிறோம் கொண்டு இருக்கிறோம் மாதிரி சொன்னாங்களே இல்ல இல்ல நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை அந்த பொம்பளை வந்து கூப்பிட்டு நீங்க நான் நேரில் விசாரிக்கணுங்கிற மாதிரியே சொல்லிருக்கலாம் நீங்க அந்த பொம்பளை சார்பா நீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழ்றதா நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஒருவேளை அந்த பொம்பளை கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இவங்களே வந்து அண்ணன் தம்பி மாதிரி வந்து ஒத்துக்கிறது என்று கூட சொல்லிருக்கலாம்ல அதுக்கு சொல்றேன் அதே மாதிரி இந்த மூணு மணிக்கு தான் வந்து விசாரண அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து மத்திய சாப்பாட்டுக்கு போறதா அவங்களை வந்து அவங்களோட சம்பந்தம் பேசிட்டு முதல்ல எல்லாமே வந்து அவங்க நேரடியா மீட் பண்ணிருக்காங்க யாரு கலி லோசன மீட் பண்ணி எல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஆனா ஜமாத்துக்கு வந்தது வந்து அவங்கள்தான் பார்த்து காலையில வந்தாங்க காலையில தகவல சொன்னதுக்கு அப்புறம் இருக்கும் அதே மதியம் இருக்கும் மதியம் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு அந்த ரெண்டு இருக்கும் அதாவது வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி வெளியிட போறோம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் வந்து இத்தனாம் தேதி வெளியாகுது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் ஒண்ணு போடுறோம் அதுக்கடுத்து முழு ஆடியோ போடுறான் அதுக்கடுத்து அந்த பொம்பளை பேர் என்னன்னு கடைசியா போட்ட ஆடியோ முழு ஆடியோ வந்து ஐஎம்ஓ வீடியோக்கால ஆடியோ கன்வெர்ட் பண்ணி தானே போடுறாங்க 
உங்களுடைய பார்வையில அந்த பொம்பளை யாருன்னு கேக்குறாரு தெரியுமா தொண்டில உங்களுடைய பார்வையில அந்த பொம்பளை யாருங்க நல்ல பொம்பளை இல்ல இல்ல அந்த பொம்பளை காப்பாத்துறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணிய யாரா இருந்தா நீ சேர்ந்தா செஞ்சுக்கலாம் அந்த பொம்பளை கூப்பிட விடுங்க நீ கூப்பிட விட்டு இருந்திருக்கணும் நீ ஏன் கூப்பிட விடல அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா கன்சி வாரிக்கு வரையலாம்னு சொன்னாங்கன்னு தொண்டில சொல்றாப்ல கன்சி வாரிக்கு அவங்க கூப்பிட்டு வரையலாம் அப்ப நீங்க யாராச்சும் ஜமாத்துல இருந்து ஒரு ஆள் போய் கன்சி வாதான் இருக்கிறாங்க வரையலாம் நாங்க வரோம்னு சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லையா ஒரு சின்ன ஆள் மேல நடவடிக்கை கொடுக்க விஷயம் இல்லையா உங்களுடையும் எழுத்து <laughs> 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 அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி வரும் விசாரணை கூப்பிடுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப இதா போகுமே சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு இதா இருந்துச்சு ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம பேசும் பொழுது நினைச்சேன் <laughs> 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 அறிவிச்சிருக்கிறாங்க <laughs> 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 உயர்நிலை குழுல வந்து கூடி முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட இதாச்சு அதை சொல்றாரு தெளிவா அவரே சொல்றாரு சம்பந்தப்பட்ட அந்த குடும்பத்தாள்ட்ட எல்லாமே இது சத்தியமா நான் செய்யலன்னு சொல்லிட்டு பிஜே சொன்னதை நான் காதால கேட்டேங்கிறாரு பாப்பிரோ அந்த குடும்பத்து ஆளுகளை கூட்டு வச்சு பேசணும்னு சொல்றாப்ல இல்ல ஆபீஸ்ல அப்ப நான் சார்ஜர் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள நுழைஞ்சேன் அப்ப வந்து அண்ணன் வந்து எல்லாம் இது சத்தியமா நான் இல்லங்க அது நான் இல்லங்கன்னு சொல்றாரு என் காதால நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு தொண்டில் எங்கள்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் பேச பேசும்போது சொல்ற
ஆனா அந்த தௌலி ஜமாத்தோட பேஜ்ல வெளியிட போகும்போது அந்த அல்லாமி சத்தியமா சொன்னதை நான் கேட்டேங்கிற வார்த்தையை கட் பண்ணிட்டாரு என்ன விஷயங்கள்லாம் வருது பல விஷயங்கள சொல்றாரு ஒரு விஷயம் இந்த நீங்க பெண் வீட்டாரை விசாரித்தீர்களா இல்ல அஸ்மா கேக்குற விசாரிச்சு இருக்கணுமா இல்லையா பெண்ணை விசாரிச்சுக்கணுமா இல்லையா விசாரிச்சுதான் இருக்கணும் சொதப்பிட்டாங்க ப்ராப்பராக செய்யலை உள்ள உழப்பிட்டாங்க சொதப்பிட்டாங்க யார் நிர்வாகத்தில் நடவடிக்கை சரியாக எடுக்கலையாம் உழப்புன்னா தான் அர்த்தம் சொதப்புறனா தான் அர்த்தம் அப்போ அந்த பெண்ணே நீங்கள் விசாரிக்கலை அது வீடியோ கால் மாதிரி இருக்குது வீடியோ எங்கேன்னு கேட்டீங்களா ஆமாம் அவங்க தான் சொன்னாங்க கடைசியில் அவங்க இல்லைன்ட்டாங்களே அப்படிங்கிறாரு அந்த சகோதரிகிட்ட பேசின ஆடியோ பற்றி கேட்கும்பொழுது அவங்க அந்த ஆடியோவில் தரவே இல்லை போட்டு தான் காட்டினாங்க தரமாட்டேன்ட்டாங்க கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போ தராத ஆடியோ தான் வெளி செட் பண்ணி வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் இப்போ நீ சொல்கிறது நிஜமாக இருந்தா எது ஜமாத்து பாதிக்குது ஜமாத்து பொய் பொய்யான அவர் ஒரு சொல்கிறாரு ஏதோ பொய்கள் அப்படியே நான் கரெக்டாக தான் செஞ்சோம் ப்ராப்பராக செஞ்சோம் சரியான முறையில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்வதாக இருந்தால் அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா சரியாக எடுத்தோம் நாங்கள் அவன் கலியில் சொல்லு வந்து சொன்னார் எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னு கேட்க சொல்கிறாரு அதான் உயர் எந்த சொல்லப்போனால் அதில் சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் உயர்நிலை குழு கூடு தான் கூடுனவுனே எங்கள் பிஜே வரலையான்னு கேட்டாராம் இவர் இல்லை அவர் எது அப்போ தான் கலியில் வளர்க்குறாராம் அப்போ உயர்நிலை குழுக்கு நான் வருவேங்கிற அளவில் தான் அங்கே நிலமை இருந்திருக்கே தவிர எந்த ஒரு விசாரணையோ எதுவும் செய்யணுங்கிற முடிவு எடுக்கப்படவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கலியில் வந்து எங்கிட்ட வந்து உயர்நிலை குழு சொல்லி வாங்கினார் நான் சொன்னேன்ல அது மெய்யாவது நான் ஏழரை மணி வீடியோவில் என்ன சொன்னேன் கலியில் தான் முடிவு எடுத்தார் முடிவு எடுத்துட்டு தான் உங்களை மண்டைய கல்வி சொன்னேன்ல அதுக்கு இப்போ செய்தி பெறாய் அழகாக ஆதாரம் தந்திருக்கிறார் இவர்கள் போட்டது வந்து இவர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆதாரமாக இப்போ நிற்கிறது என்ன நிற்கிறது சரி கலில் ரசூல் சொன்னார் நம்பிட்டோம் அது பிஜே ஒத்துக்கொண்டார் என்று கலில் ரசூல் தான் சொல்கிறாராம் அதுலேயும் அந்த புகார் எப்போ வாங்கினீங்க அதுவும் அதில் சொல்கிறார் நடவடிக்கை காலையில் எடுத்தாச்சு புகார் மத்தியானம் வாங்கினீங்களான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆமாண்டு தான் வருது பதில் மழுப்புறாரு பதில் சொல்ல முடியாமல் இப்போ இப்போ பேச பேச வேண்டியது தானே அப்போ தான் அந்த குற்றச்சாட்டை வச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறேன் இவருக்கு எதிரான குற்றச்சா அந்த ஜமாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை நான் தொடர்ச்சியாக வச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கிறேன் நான் அழுத்தமாக வைத்து கொண்டிருக்கிற அந்த கட்டத்தில் தான் இந்த அஸ்வாக் என்ற தம்பியிடத்தில் அவர் பேசுகிறாரு வீணை சொதப்பிட்டாங்க ப்ராப்பராக செய்யலை அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கலை நல்லா விசாரிக்கலை பெண் வீட்டாரை கூப்பிட்டு தான் இருக்கணும் எங்களுக்கு தோணலை ஒத்துருக்கும் தோணவே இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் அதை அணுக வேண்டிய விதத்தில் அணுகலைன்ட்டு தானே அதில் ஒரு வாக்கு மூலம் இதுதான யதார்த்தமான விஷயம் இது உண்மை இது தான் இதுதான் யதார்த்தமான விஷயம்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ என்னத்துக்காக வேண்டி இந்த இந்த பதிவு எதை எதிர்பார்த்து இந்த பதிவு அதானே இப்போ வரும் எதை எதிர்பார்த்து இந்த பதிவு நீங்கள் போட வேண்டும் அப்போ இது வந்து ஒரு நோக்கம் கொண்டது என்பதற்கு இதை ஒரு ஆதாரமாக வச்சுக்கிருங்க சரி இதெல்லாம் விடுங்க மற்ற மற்ற விஷயத்துக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய கேட்டால் நீ பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி ஒரே அடி அடித்து நம்மளை வரட்டி விட்டுருக்காங்க பிரிவுக்கு என்னப்பா ஆறு கோடி ரூபா ஏழு இந்த இதுவுமே சொல்லுவாங்களாப்பா ஏய் ஆறரை கோடி ரூபாய்க்கு கணக்கு சொன்னா பிள்ள இல்ல அது வந்து சொத்தா தான் தந்தாங்க இருப்பு வந்து அப்படிதான் தருவாங்க சொல்றாங்களா அது வந்து அல்தா பீட்டே நம்ம கேட்ட மறந்துட்டாப்புல அப்படிலாம் நம்ம கொடுக்கல யூசு பாய்தான் கேட்டோம் மறந்துட்டாப்புல அப்படிலாம் கொடுக்கல என்ன இருப்போ அதைத்தான் நம்ம கொடுப்போம் முந்தைய நிர்வாகமும் எங்களுக்கு என்ன இருப்போ அதை தந்தாங்கன்னு சொல்றாங்களே அது வந்து இப்போ அது அப்படிலாம் அப்ப உண்மையாது எனக்கு தந்த நிர்வாகம் அஞ்சு கோடி ரூபாய் அஞ்சு கோடி ரூபாய் தந்தாங்க தவிர மூணு கோடி ரூபாய் சொத்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் காசையும் தந்து அந்த மாதிரி எனக்கு தரல உங்க பச்சையா போய் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அல்தா போய் சொல்றாப்ல யூஸ் சொல்றாப்ல இல்ல உங்களுக்கு இது சம்பந்தமா எதுவும் தெரியுமா அப்படின்னு எல்லாமே சொத்து கணக்குன்றது தனியா தானே வச்சிருப்பாங்க இது வந்து போய் இப்ப இப்ப என்ன கேட்டா இப்ப காசு எல்லாம் இருக்குதுங்கிற மாதிரி வர்றாங்க இப்போ அதோட சேர்த்து இவங்கள்ட கொஞ்சம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தானே மீன் இருக்கும் ஆமா ஆமா 
அப்ப வந்து எட்டு கோடி ரூபா என்ன ஆறு கோடி ரூபா சொத்து ஒன்றரை கோடி ரூபா தான் இருக்குன்னா அப்ப மீதி உள்ள ஆறு கோடி ரூபா இருக்கு இதை விட என்ன காம்பண்டா துண்டில வந்து நம்மள்ட்டே சொல்றாப்புல அந்த சரிய தீர்ப்பான அந்த ஆபீஸ் இருக்குல்ல அதுதான் எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு கணக்கு என்னன்னு கேக்குறாரு ஒருத்தர் அதே அந்த எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு அந்த சொத்து வாங்கியாச்சுங்கிறாங்க அடுத்து என்ன உதாரணம் சொல்வதா இருந்தா அந்த பொருளாதார விஷயமா ஊழல் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாருல்ல அப்ப அது விஷயத்தையும் நான் ரொம்ப நாளத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த விஷயமும் அஸ்பா கேட்கிறார் பொருளாதார விஷயமாக அப்ப என்ன சொல்றாரு இவர சொல்றாரு பொருளாதாரம்னா அவர் பிஜெட் ஆறு ரூபாய் இருந்துச்சு இல்லை வாங்கினாங்கல்ல அதை காட்டியிருக்கணுமா இல்லையா ரூபாய் தான் இருந்துச்சு ரூபாயா இருந்தா ரூபாய் தான் சேர்த்து காட்டியிருக்க வேண்டும் அவர் காட்டவில்லை அப்படிங்கிறார் நான் சொன்ன அந்த குற்றச்சாட்டை அவரும் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு நான் ஜமாத்துக்கு சொல்றேன் நான் அப்ப நீ அந்த கணக்கில் வந்து சொத்தை வந்து ரூபாயா காட்டுறதுங்கிற அதெல்லாம் கிடையாது ரூபாய் ரூபாய் தான் காட்டுவோங்கிறார் அல்தாபி சொன்ன மாதிரி யூசுப் சொன்ன மாதிரி இவரும் அதை சொல்கிறார் யார்ட்ட அஸ்வாக்கிட்ட சொல்றாரு அப்ப களவாடி நாள் தான் அர்த்தம் அதுக்கு இப்ப நான் நான் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்தி அவங்களை இழிவுபடுத்திட்டது பொய்யாக இருக்குமையானால் உன் வாயில அந்த பொய்யை நீ ஏன் சொன்ன நான் சொன்னது பொய் என்றால் என்ன செய்யணும் அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது என்றால் குறைஞ்ச பட்சம் சொல்லியிருக்கணும் நான் பேச விரும்பலன்றா சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்யறீங்க இதையே சொல்றாரு இப்படியே சொத்துன்னா சொத்து தான் ரூபாண்டா ரூபா தான் ரூபாயை கொண்டு சொத்து கணக்கு காட்டுறாங்களே சொத்து வாங்கினது அனாதை இல்லத்துக்குண்டு அந்த வழக்கம் கிடையாதுங்கிறார் அப்ப ரூபாண்டா ரூபாய் ரூபாயை தான் காட்டி ஆகணும் சொத்து வாங்கினதா ரூபாயை கணக்குல மாத்தி காட்டக்கூடாது என்று அவரே சொல்லுகிறார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் சொன்னதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ சொன்னதுக்கு என்ன அர்த்தம் களவாடித்தாரு அர்த்தம் ரெண்டுக்குமே அப்ப அந்த குற்றச்சாட்டை இவரே ஓரிரு மாதங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி இருக்கும் பொழுது இந்த ஞானோதை திடீர்னு எப்படி இந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்துற விஷயம் இவ்வளவு காலம் இவர் அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இப்பதான் வந்து வகையில வர ஆரம்பிச்சுச்சா சிந்திச்சு பார்க்கணும் அப்ப இவர் சொல்றதுல என்னன்னு கேட்டா ஏற்கனவே இந்த நிலையில இருந்திருக்கணும் இருந்திருந்தா தான் இதையெல்லாம் சொல்லணும் அப்ப இந்த பதிவுல அந்த அதுல இருந்து அவருடைய இதை நீங்க விளங்கிக்கிடலாம் ஆகஸ்ட் லைவ் போடணும் லைவ் நான் போ நானே முக்கியமா போடல முக்கியமாக ரஸ்மி தான் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியும் ரஸ்மி தான் வந்தார் நம்ம இவ்வளோ சதி செஞ்சுருக்கிறாங்க இவ்வளோ ஆதாரத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறீங்க என்ற அடிப்படையில் கேட்டுக்கொண்டு தான் அவர் வந்து அவரே லைவ் மாதிரி கேள்வி கேட்டு இந்த பதில் போட்டோம் அதுக்காக வந்திருந்தார் இந்த லைவ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு சில வாரங்கள் வந்து இங்கே தங்கியிருந்தார் அப்போ ஒரு புறப்படக்கூடிய நாள் வந்தது அப்போ ஐ ஃபைவ் லாட்ஜில் தங்கியிருக்கிறார் புறப்புறான்னு தெரிஞ்சவுடனே இவர் வந்து ஹோட்டலில் வந்து சந்திக்கிறார் யார் சேதுபிராய் எப்போ சந்திக்கிறாரு நான் வந்து ஜெய செய்ய அப்புறம் அநியாயம் பண்ணிட்டார் அவர் ஒரு சதிகாரர் நான் மனிதாபன உதவி தான் செய்தேன் இவங்க சரியாக விசாரிக்கல என்று எந்த ரஸ்மி கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொன்னேனோ அந்த ரஸ்மியை பார்த்து வழி அனுப்ப வர்றாரு நல்லா இருக்கலாம் விசாரிச்சு கட்டி பிடிச்சி எல்லாம் செஞ்சுட்டு எவனோ உசி போட்டான்னு சொன்னார் அந்த உசி போட்டால் இவர் தானே ரஸ்மி தான் உசி உசி போட்டு கிளப்பி விட்டார் வரங்கிறிய எவன் உசுப்பி விட்டானோ அந்த ரஸ்மியை வந்து ஐஃபைல் ஆட்சியில் இருக்கு நீ பார்த்த எதுக்கு வழி அனுப்புன நீண்ட நேரங்கள் அவரோட இதுக்கு அளவில் வகிட்டு இருந்த பல கதைகள்லாம் பேசி ரொம்ப கலகலப்பாக பேசிக்கிறதா என்ன அர்த்தம் நம்ம நம்ம அநியாயம் பண்ணிட்டாலும் இந்த மனுஷன் கொஞ்சம் ஏதாவது உதவி செஞ்சு அதானே அர்த்தம் நம்ம அநியாயம் பண்ணி வரத்துக்கு எரிஞ்சிட்டா கூட இந்த ஆள் வந்து அவருக்கு ஒரு நல்லது செஞ்சிட்டாரேன்ட்டு காட்டுற விதமாக அப்படித்தானே என்னைய பற்றி புகழ்ந்தனா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க ரஸ்மிட்ட பேசும் பொழுது அப்புறம் அந்த இது லைவுக்கு பிந்தி தானே அவர் வந்தது லைவுக்கு தானே முத முதல்ல அவர் வந்ததே அந்த ஏழரை மணி நேரம் ஏழரை மணி நேரம் லைவுக்கு தானே வந்தார் அப்போ ஏழரை மணி நேரம் லைவுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு வாரம் அவர் தங்கி இருந்து அது ஒரு வாரம் பத்து நாள் தங்கியிருந்தார் ரெண்டு வாரம் கூட தான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்து விட்டு புறப்படுகிற நேரத்தில் தான் இவர் வந்து செய்யது புராகி வந்து அந்த லாட்ஜிக்கு வந்து எந்த ரூமில் இருக்கார்னு கேட்டு அங்கே வந்து சந்தித்து அவர் பயணப்படுற வரைக்கும் நின்று அனுப்பி வச்சார்னு வா அப்போ என்ன அர்த்தம் இது இதெல்லாம் பொய்கின்றதா என்னமோ நான் வாய முடி இருந்தால் சும்மா இருந்தாலும் வெளியே வாயை திறந்தோன்னு ஒரு கோவம் வந்துருச்சான் வாயை திறந்தோன்னா இப்போ பூமாலை போட்ட ரஸ்மிக்கு வந்து வாயை திறந்த பிறகு தானே ரஸ்மியை கட்டி பிடிச்ச காரணமாக உள்ளது அவர் தானே அப்படியா இருந்தால் இந்த இது என்ன விளங்குது சித்தரிக்கிறார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்ல